Et salut tout le monde, c'est Steam. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode sur Hogwarts Legacy. Nous devons aller parler au professeur Fig. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Est-ce que je ferais pas un petit voyage rapide Est-ce que ça vaudrait pas le coup Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente un peu de Oh, peut-être pas. Elle est vraiment très belle, la salle commune. Alors, je sais pas à quoi ressemblent les autres. Hein. Peut-être qu'elles sont euh, tout aussi belles, voire euh, encore plus belles. Hein. Mais en tout cas, vraiment très 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 classe. J'aime bien. Il y a toujours quelque chose à fêter en tout cela. Bref. Nous sommes arrivés. Professeur, content de vous voir. Moi de même, ravi de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après Oulard Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre, comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrock s'est servi sur le dragon. Mais comment Et les trolls Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rockwood. Ranrock était après Oulard avec Rockwood C'était une distraction envoyée par Ranrock pour que Rockwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi, si Sirona et les clients des Trois Baleines n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui, oui j'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, pour être exact. Et légèrement plus loin. Je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va Votre enthousiasme vous honore. Et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Eckhart. Mais monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre. Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Je vais prévenir le professeur Ekat de votre venue. Nous allons apprendre de nouveaux sorts. Il me semble qu'il y en a 24 des sorts en tout. Réveillot Bon allez, j'avance. Hein. Ça va être incroyable quand on aura joué quelques heures et qu'on aura plus besoin de la map pour se repérer et tout. Ça va être énorme quoi. Je suis là pour apprendre le nouveau sort, professeur. Bien Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Vous allez donc devoir apprendre Incendio, le sortilège de feu. Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre des personnes mal intentionnées. C'est... pratique. En effet. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. 
Ok. Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé. Il faut que je gagne deux manches de joutes magiques et que je termine un entraînement. J'ai l'impression que l'existence de joutes magiques n'est pas vraiment un secret. Un entraînement, je disais, <rire> de sort avec Lucan Brattleby. Allons-y. Révélio. Ah, les toilettes tentées, mais je ne peux pas y aller encore. Tu es pu venir. Lucan est juste là. Nous y sommes. Je peux t'aider Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Tu vas me faire rougir. Sébastien est assez doué lui aussi. Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux. Comment se déroule une manche de joute magique Tu arrives et je t'associe à un autre dueliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur dueliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse Mais oui. Bien sûr, les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, à joute magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain Fais-moi entrer sur le terrain. Et pas tant Que le feu d'artifice commence Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Penses-tu Donc là, on va péter le bouclier, puis on va attaquer. Hein. Voilà, là, s'il y a bouclier jaune... On lance un pouvoir jaune, violet, etc. Bref. Les Allez. Ah mais alors, je peux pas le lancer encore, il y a un temps de recharge. Les Les J'ai perdu mon pari. Les Viosos. Ce n'est pas le moment de se dégoupler. Ah, hop. C'est tout ce que tu peux faire. On fait une grande égo. Stupide. Magnifique. Peut-être qu'un jour, je t'aurai ma chance. Oh. Bravo. Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. D'ailleurs, le deuxième duel peut commencer quand tu veux. Et, en tant que membre à part entière, tu as désormais accès aux mannequins d'entraînement officiel de joutes magique. C'est un bon moyen d'apprendre des combinaisons de sorts. Viens me voir et je l'installerai. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joutes Magique. Beau travail. Oui. J'espère te revoir ici bientôt. Bah maintenant en fait, parce qu'il faut que je fasse deux manches. Donc euh, on va régler ça maintenant. Alors, pas le mannequin d'entraînement. Ah, est-ce que ça fait partie Euh... Bah attends. Bonjour, Lucan. Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de joute magique Tout à fait. Je t'ai préparé un super match. Tu veux refaire un combat Oui. Oui. Allons-y. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire Euh... Bah avec Nati. Oui, avec Nati. Dans ce cas, allons-y. Que dirais-tu d'une petite rossée Désolé d'avance. Et là, un nouveau pouvoir apparaît de protection, donc on va utiliser Axio. Les 
Ah voilà, ça c'est le problème. Ah c'est pas le bon. C'est vraiment un problème ça les... Le fait de cibler, c'est un peu laborieux par moment. Action. Les Le problème c'est que je n'ai pas beaucoup de pouvoir pour l'instant donc euh, à part mon sort de base plus les axios, les biosos, etc. Je n'ai pas grand chose, même si c'est déjà pas mal hein, mais j'ai pas les gros gros pouvoirs quoi. Peut-être qu'un jour je perdrai ma chance. Tranquille. Bravo J'ai donné tout ce que j'avais. Oui, j'ai vu ça les autres duellistes t'avaient déjà remarqué, mais après ton dernier combat, ils tiendront à t'affronter. Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner, ou au moins de survivre pour ton prochain combat. Je te préviendrai quand on sera prêt. J'espère te revoir. Parfait. Celui qui remporte la prochaine manche gagne. Nous avons terminé trois quêtes annexes. Et nous avons mis à jour notre quête. Donc maintenant, nous devons aller... Euh, tu, 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 un entraînement au sort. Ah mais avec toi l'entraînement Ah oui avec le mannequin, oui c'est pour ça qu'il y avait Bonjour, les deux Lucan. trucs. Je peux utiliser le mannequin d'entraînement Bien sûr, je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînements à travailler. Ça y est, tu veux essayer Ah ouais. Ce serait super. Lance bien tous tes sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le moi. Ouais, je comprenais pas pourquoi il y avait l'icône quête annexe à côté du mannequin aussi, mais voilà, c'est bon, j'ai compris. Action. Voilà, c'est comme ça qu'on qu joue en fait, hein. c'est assez simple. C'est compliqué quand il y, y aura des vrais ennemis euh, qui vont nous embêter. Les violons. Qu'ils auront différentes euh, armures magiques, qui seront euh, sensibles à certains trucs. Mais d'ici là, on se sera euh, amélioré. Les violons. Action. Je pense que l'entraînement est terminé. Tu avais l'air en forme. Merci, Lucan. Il vaut mieux découvrir ses faiblesses pendant un entraînement que pendant un duel. Tu seras redoutable maintenant. Voilà. Tous mes devoirs sont finis. On va retourner la voir. Avec un petit voyage rapide. En route pour de nouvelles aventures Alors... Apprends-moi le sort, s'il te plaît. J'imagine que Monsieur Brattleby a pu vous aider et que vous avez réussi ce que vous vouliez entreprendre, n'est-ce pas J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données, Professeur Ekat. Ravi de l'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. Je devrais, Professeur Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à sainte mangouste pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux. Vos compétences en matière de sort m'impressionnent. Mais continuez de vous concentrer, je vous prie. Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé. Commençons. Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Concentrez-vous et tenez votre baguette fermement. Alors maintenant, on a trop de sorts, donc euh, il va falloir qu'on change. Bon travail. Il va falloir qu'on change et qu'on crée... Alors là, il ne va pas me proposer de le faire, mais en gros, euh, je maintiens et je vais le mettre ici. Pourquoi ça ne va pas marcher Ah oui, ok, d'accord, attends, hop, voilà. On 
On est tout bon. Ok, je vais pouvoir partir. Oui, alors en fait, on peut changer. Euh, on peut pas le faire encore. Mais je vais pouvoir changer de menu de sort que vous voyez euh, en bas à droite. Et je pense qu'il y aura un menu déjà juste pour les trucs genre euh, la lumière, réparo, etc. Je pense qu'on va, on va faire un truc comme ça, ce sera plus simple. Et un autre tableau, si on peut appeler ça comme ça, avec les sorts d'attaque et, euh, et de soutien défensif, etc. Bref, le professeur, est-ce que t'es loin Non, ça va. Ah, vous voilà. Bonjour, monsieur. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Ekat. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Cela dit, nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Bon, si nous continuions... Fig, j'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon emploi Votre du emploi temps... du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper dans mon bureau et dépêchez-vous. Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais, professeur... Nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Et il faut qu'on aille parler à Sébastien. Sébastien, te voilà. J'espérais te voir. J'étais aux trois balais après l'attaque du troll et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Arlo. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé C'est la première fois que je le vois. Il me prend sûrement pour quelqu'un d'autre. Si tu le dis. Je n'insiste pas pour l'instant, mais tu vas bien devoir me raconter ce qui se passe. Tu risques d'avoir besoin de moi. Alors Pourquoi tu me cherchais je dois trouver quelque chose pour le professeur Fig dans la réserve de la bibliothèque. <rire> Il ne peut pas y aller lui-même Il a été appelé par Black au dernier moment. Je pourrais attendre de recevoir un mot de sa part, mais... Tu veux lui montrer que tu sais prendre des initiatives Exactement. Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et n'en parle à personne. Ok. Merci Sébastien. À tout à l'heure. Alors j'imagine que nous sommes le soir déjà. Parce que j'ai vu qu'il y avait une option pour passer en mode nuit, entre guillemets, pour pouvoir faire des activités de nuit sûrement. Tu vois ça C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfet n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scribe. Alors fais en sorte qu'il ne te voit pas. C'est bien compris Je peux me faire discret. Allons-y. Un petit instant. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits, faisons un essai. Parfait. Donc on peut se utiliser le sortilège de désillusion pour pouvoir se déplacer sans être repéré, même si faut juste faut quand même éviter de faire du bruit et de, de jouer avec le feu quoi. On va mettre le pouvoir, qui se trouve là. Attends, je vais plutôt faire ça. Euh, non, je vais faire ça. On verra euh, la suite. Attends, je voudrais juste voir un truc. 
Ouais, je vois... Non, on peut pas mettre encore de deuxième tableau. C'est pas grave, c'est pas grave. Bref, on y va. On y va par où Le truc c'est que je vais être repéré là non Eh ben oui <rire> Bah je suis quand même passé du coup Bibliothécaire serait parti. En général. Mais ça va aller. Tu vois son bureau derrière moi La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profites-en pour subtiliser la clé, puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. Tu l'occupes, je prends la clé. J'ai compris. Je t'ai dit que je t'y ferai entrer, et je tiens toujours parole. Crois-moi. Ça n'a pas été si difficile finalement. Maintenant, je dois trouver ce livre. Ah, oh, celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile. Je me suis fait avoir deux fois. La bille ne fait pas le moine, comme on dit. Utiliser le lancer de base en mode caché pour leurrer les figures. Ah, ok, ok. Oui, J'aurais dû faire ça d'entrée, mais il fallait me le dire en fait. Ça aurait été plus simple. Un fantôme. Ne te fais pas remarquer. Oh, attends. Il ne doit pas nous repérer. Ah oui, en effet. La voie est libre maintenant. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Mais qu'est-ce que tu cherches alors Je cherche un remède pour guérir ma sœur jumelle, Anne, pour qu'elle puisse revenir à Poudlard. Tout le monde a abandonné, mais je ne peux m'y résigner. Pourquoi penses-tu trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne Non, on a tout essayé. De Madame Blainey à Sainte Mangouste. Mais je peux m'en occuper tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement Je le saurai quand je le verrai. Tu fais bien des mystères. Secrets les plus sombres des forces du mal. Impressionnant. Ouh. Là. Sébastien Palot, en bonne compagnie, attrapé en pleine exploration interdite. Vous n'avez pas à être ici. Vous serez puni. Yves, n'essaie pas. Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. <rire> oh, 
Maudit Peeves Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. Bah vas-y. Attends, je veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. J'arrive toujours à m'en sortir quand il s'agit de mesures disciplinaires. Et puis, j'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. Où est donc passé ce satané esprit frappeur Je connais le sort idéal pour réparer cette armure. Ah mais je ne l'ai plus. Faut que je le remette. Réparo Je vais me permettre d'équiper des trucs parce que je pense que j'ai ce qu'il faut. On va y aller comme ça, ça sera plus simple. Est-ce que j'ai des trucs pour les mains Or, Oui, mais ça sert à rien. Visage. Ah, j'ai des lunettes, mais je veux pas mettre de lunettes, c'est ça le truc. Il n'y a pas un truc pour que ce soit juste, la... enfin, juste les stats et pas l'apparence C'est chiant ça. Parce que ça donne des bonnes stats, mais <rire> je veux pas porter de lunettes. C'est... C'est mal foutu pour le coup. Chapeau de sorcier. Pareil, ah, ça donne des stats, mais je... Enfin, je veux les stats, mais pas... Ah, oh, c'est chiant ça. Du coup, je vais mettre les lunettes. Hein. Ce serait trop bête sinon. Manche de baguette. Eh, j'ai ça. Ah, mais on va pas pouvoir customiser la baguette, mais euh, des... le manche, oui. Monture volante et balai, je n'ai pas encore. Nous sommes bien. Allons-y. de magie ancienne. Cette pièce cache quelque chose. Voilà. Lumos. Où peut-elle bien mener Réparo Pas du tout. Des gardes. C'est pas surprenant. Peut-être du gâchis, mais ça se récupère assez facilement. Action. Les gossos. Ah, t'es parti où Ok. Action. Voilà, ça se récupère comme ça. Les gossos. Vos compétences en magie ancienne s'améliorent en attaquant, en parant ou en subissant des dégâts. Les enchaînements de plus de 10 coups généreront des bonus de magie ancienne. Récupérez-les pour remplir votre jauge. D'accord. Faut que j'aille un combo 10, quoi. Et ça, c'est ce que j'ai lancé, du coup. Deux fois, vu que j'ai deux barres en bas. Vous pouvez le voir. Je vais prendre une petite potion. Voilà. Ça peut servir. Ah J'ai fait le fou. Action. 
Oui, alors c'était... C'était ce que je voulais faire, mais avec les ennemis. Les biosons. Ah, hey. Les biosons. Voilà. Là, je vais pas pouvoir y aller. Quoique... Non. Sûrement une solution pour y aller. Hein. Et euh, là, je ne vois pas. Oh ah oui, c'est à l'envers. Oh. À moins que je le lance et que je puisse sauter, en fait, tout simplement. Voilà. Je dois sûrement emprunter cette porte. Mais où mène-t-elle Oh, ça pue l'arnaque là. Ça va se barrer de là-bas. Peut-être. Ou pas. Peut-être qu'il faut que je le relance dessus. Attends. Voilà. J'y suis presque. Il faut que je fasse attention. Lumos. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Les Ils sont quatre maintenant. Action. Ah, j'ai pas eu le temps de lancer le sort avant. Les Lumos. Action. Bien. Ce n'est qu'un livre.
Vous vouliez me voir Directrice Fitzgerald, professeur Rackham Miss Isidora Morganac, bienvenue. Professeur Rockwood, professeur Bacar. J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en cinquième année n'est pas une situation habituelle. Eh bien, en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en cinquième année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac, hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau. Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie, partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais ça m'a paru très réel. Ce n'était pas votre imagination. Percival, professeur Rackham peut les voir aussi, mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je... je ne comprends pas qu'est-ce que c'est. Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée. De la magie ancienne peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier Avec un peu d'entraînement. Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Sébastien Vous êtes encore à rôder dans la réserve, hein, ce que je vois Je croyais que c'en était fini de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur. Mais... Cela étant dit, Peeves m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire. Vous êtes intelligent. Ne gâchez pas cette chance. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Oh, Sébastien. Que va en penser votre oncle Pourquoi il me couvre comme ça C'est étonnant quand même. Mais on va où du coup <rire> Bah ouais, il me dit pas ce qu'il reste à faire. C'est que ce travail. Ah voilà. Oula. Vous n'êtes pas sérieux Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood C'est absurde c'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel C'est inconcevable. C'est... Ah, Fig, vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Hmm. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions. Quoi C'est... Une minute. Vous avez accédé à la réserve Comment Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Oh Oh non Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. 
Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre pensine Dans la barbe de Godric Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec trois autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année. Comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de Georges. Ok. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement au cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas au sortilège. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. Eh bien, une bonne quête de terminée. Et... Franchement, ça a l'air vachement intéressant ce qui se passe avec l'autre élève. Qui a eu la même orientation que nous, on va dire. Et dans le prochain épisode... Nous irons faire cours de botanique. Mais pas que. Et ça, ça va être cool. J'ai les joutes magiques manche 3 qui sont dispo. Entraînement aux enchaînements de sorts 2. On a plein de choses à faire dans le prochain épisode. Merci à vous d'avoir suivi celui-ci en tout cas. Il est temps de montrer tes talents de dueliste et d'essayer de remporter le titre. Retrouve-moi à l'endroit habituel pour la dernière manche de joutes magiques. Oh, et le mannequin d'entraînement est toujours là. Mais oui, j'ai. C'est ce que j'ai dit. Retrouve-moi à Campolar en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Nati vous a envoyé un hibou express vous demandant de la retrouver à Campolar en bas. Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe. Oui, 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 vous allez vraiment me donner euh, une quantité d'infos incroyable. Carte du monde, et eh oui Waouh, la vache Donc les hameaux sont des petites communautés que vous trouverez partout dans le monde. Donc là, c'est le fameux hameau. Il y aura de nouveaux marchands, des flammes cheminettes, évidemment, et des quêtes annexes, et des objets à collectionner, oui. Tellement de travail. Et le brouillard va se dissiper au fur et à mesure sur la carte. Pour qu'on puisse voir de plus en plus de choses. Donc je disais. <rire> On verra la suite hein, dans le prochain épisode. Merci d'avoir suivi celui-ci. Et on aura une grosse mission par la suite. A bientôt. Ciao tout le monde.